，想不明白，真想不明白。你有啥想不明白的？哎，你说，你堂堂的一名汪指导员，竟然是一个内奸。刘坤，你说啥呢？咋了？俺说错了。刘坤，我告诉你啊，我汪枕绝对不是什么内奸。还有，这事儿还没调查清楚呢。你怎么就确定我是内奸呢？这还用调查吗？俺给你分析一下啊，你看啊，你爹邢天顺是个大汉奸，对吧？你哥又是国民党，你怎么可能踏踏实实的跟着共产党干呢？鬼才相信呢！刘坤，你闭嘴！我爹是我爹，我是我，你别老把我跟他扯在一起。你才闭嘴呢！你别忘了，你现在有通敌的嫌疑，你勾结小鬼子偷俺们的地来抢俺们的粮食，杀害俺们游击队的队员，俺们游击队的队员每一个人都有权利处决你。胡说八道！哎呀，想象，太像了呀！哎，小黑，你看他生气的样子，跟他爹邢天顺多像啊！真是龙生龙，凤生凤，耗子天生会打洞啊！有其父必有其女啊！你，你什么你？你什么你啊？啊！长得那么大眼，倒是挺漂亮的，竟然是个内奸！你说你干什么不好，偏去当内奸？和你爹邢天顺就是一路货色，都是大汉奸！滚蛋！啊啊！小黑，他敢砸俺，他竟然敢砸俺呀！你，你给我站住！站住！站住！站住！站住！站不站住？看枪！站住！你书记，咋了？方队长，我是导演了。把他送到军分区甄别去了，为什么呀？我们收到了一封从鬼子指挥部来的信，这是离间计呀！俺们收到情报，这是今天设计要陷害王枕，趁机除掉咱们的地理专家。华龙，这是怎么回事？果然不出所料。开枪了，站住！哥哥，不能开枪，他跑了，你负责呀！啊，刘坤，你到底要干嘛？要干嘛？汪指导员，啊不，汪内奸，要怪就怪你那个当汉奸的爹吧？谁让你是他的女儿呢？俺今天就代表游击队处决你！哎、啊，奎哥，你忘了，李书记说过一定要把汪指导员安全的送到军分区，你忘了？滚！滚蛋！滚！除了拜天，俺负责。滚！你顶不了奎哥，我求你了，你不能开枪。滚！我就不信，他刘坤今天敢在这儿开枪打我。刘坤，啊，你不是要开枪吗？瞄准了打，往这儿打。哎呀，你还真不怕死呀？啊，汪指导员，俺现在就代表游击队。枪毙你这个内奸！啊，可哥不能开枪！滚！滚！滚开！啊！俺求你了，不能开枪！事情还没调查清楚，我求求你了，辉哥！啊，滚！滚！滚开！内奸，俺代表游击队处决他，别参加胡扯了。真是内奸，俺告诉你，组织已经调查清楚了，这完全是小鬼子的阴谋。汪震同志，俺们已经调查清楚了，这是小鬼子的阴谋，你受委屈了。受委屈了，啥也别说了，刘书记，我没事儿。好，没事就好。现在是特殊时期
敌我斗争就是这么复杂，希望这件事情对你不要有太大的影响。接下来，你和华龙还有好多事情需要配合，这件事情我会向军分区首长报告，而且我还要做深刻的自我检讨。李书记，行了，这件事情就不说了。刘奎，啊，你有什么要说的吗？不是，李书记，你看这。王指导员，真的对不住，啊，真的不是有意要杀你的，啊，当时一听说是内奸，啊，就气不打是一出来呀、啊，啊，就错误的理解了李书记的指示呀、啊，幸亏赵队长赶到了及时，要不然啊，真的犯下了天大的错误呀、啊，真的对不住了王指导。刘奎，啊，你参加革命也这么久，咋能犯这样低级的错误？王展他是不是内奸，应该交于军分去。由军分区审理以后才能决定，你咋能半路上就知情枪决呢？是是是，华龙你批评的对啊，可是啊太痛恨内奸了呀。华龙你也知道啊，刘奎这个人平生最恨的就是什么叛奸叛徒。哎呀，华龙，啊向你保证，啊下次一定注意，绝对不再鲁莽了，行不行？行了，刘奎，这事儿都过去了，别提了。你还有别的事儿吗？啊，过去了。哎呦，王指导，你大人不计小人过，真的对不住你啊！你，我不是说这事儿都过去了吗？行了，你先回去吧。华龙，俺还有个事儿，俺想请个假。咋了？你又要看病了？啊，呃，王大夫说了，如果现在不去的话。呃，以前的就白治了。行了，那你去吧，路上注意安全。哎，那去了。哎、小黑啊，李书记，你任务完成的很好，你先回去休息吧。是。俺现在去找找。咱得到外地去，越远越好啊。俺要是被赵华龙给发现了，那就是枪毙呀，一点活路都没有啊！你说你真是的，这么大的事儿，你咋能让人发现呢？哎呀，你就别问那么多了。总之，这海洋城在这不能待了，走得越远越好。可是，咱去哪儿呀？哎呀，能先活命再说吧，花。花儿，你知道吗？俺有预感，俺快要暴露了。如果俺真的暴露的话，游击队是不会放过俺的呀。可是咱出去就好过呀，咱到外面人生地不熟，又兵荒马乱的，咱要真走了，还不得饿死到外面呀？那怎么办呀？那也不能在这等死吧。
，汪景的事儿咋样了？别提了，啊，又被周华龙给发现了，哎呀，差点给暴露了。都知道是这么回事儿，你说你啥时候能利利索索的把事给俺办好了啊？这以后还咋相信你啊？不是，这女的是不是糊弄俺呢？啊，不不不，潘队长，这件事情真的不怨俺啊，俺就差点得手了，谁知道这时候赵华龙杀过来了呀？又是赵华龙，那地雷的事呢？潘队长，你不知道啊，不知道怎么回事，最近赵家庄游击队所有的队员都防着俺啊，什么事情也不让俺参加，就连埋地雷都不让俺参加了。俺怀疑，俺是不是暴露了呀？暴露了啊！这么说，你在赵家庄起不了啥作用。哎，不不不不，潘队长，有作用有作用。俺就知道一件事情，呃，赵化龙刚刚抓了一个日本俘虏，叫三浦一川，说是地雷专家渡边先生的学生。三浦一川啊，他没死啊？没死，活得好好的，就关在村公所呢。你还等啥呢？赶紧去打听情报啊！啊！地雷的事儿，三浦的事儿，统统给俺打听清楚。万一日本人给问起来了，俺也好有个交代啊。安队长，你就别让俺回去了，好不好？你让俺留下来，俺在你身边给你当个文书，好不好？就是一副队长，要什么文书啊？不，那那俺跟你干点别的也行，干啥都行。不行，我跟你说，你抓紧时间把地雷的事给俺打听清楚了。你也不想想，你屁事都没给办成一件，咱要是把你留下来，怎么跟日本人交代啊？这这这这什么账？你可别忘了，你这小娘们儿可在俺手里给捏着呢。啊！你要敢耍花样，咱把她抓到大牢里，天天让她享受皮鞭的滋味。别别别！别啊抓紧办！手链我设计的，比你熟悉。这种事儿，俺来就行了。啊，你藏好吧。哎、你注意点啊。哎，都隐蔽好。啊！好龙哥，阿壮。啊！你们都回去吧！啊，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，这这这真太厉害了，是吧？喂，咋样？那个俺都查清楚了，刘虎绝对是个叛徒，他根本就没去城里看病，他直接去了王寡妇家里，而且后来潘老七也去了，俺亲眼看见的。这个人捆儿，俺说的，他
，为啥要杀你？还有你，这家伙绝对就是内奸。那现在就把他抓起来！来，别冲动，留着他还有用。咱们要放长线，钓大鱼。刘坤，回来了，啊，回来了。哎，你那病看的咋样啊？嗨，哎呦，没事吧？啊，别提了啊，就知道整天让俺吃药，哎，快把俺给吃死了。你说这个王大夫，哎，你去王大夫那儿了？啊，你说鬼子医院咱又去不了啊，中医就王大夫看得好。不去他那儿，去哪儿呀？刘奎，半年前来过呀，最近都没来过吗？没有来。哎呀，王大夫看的好，他也没给你看好呀，你说是不是啊？你老找他看病，这万一给你治死了咋办呢？哎，二壮，你怎么能说这种不吉利的话呢？俺这不是关心你吗？二壮，你去哪儿？去哪儿啊？你去王大夫那儿了？俺又没病，俺去王大夫那儿干嘛呀？你说你这是？哈，也是啊。俺还有事儿啊，你先忙啊。哎，你记得吃药啊。王指导员，啥事儿这么神秘呀、啊？我又研究了一种新地雷。啊？啥地雷？嗯，怎么说呢？这是一种不用人工操作的特殊地雷，会延迟爆炸时间，专门针对小鬼子的地雷专家偷雷用的，谁偷谁倒霉。这么神啊！世上无难事，只要肯用心，我觉得没有啥事儿能难倒咱。是。哎，这地雷叫啥名字？它是防偷用的。干脆咱们就叫他偷雷。偷雷就按照这个做法，马上加工啊！难走了，走吧。哎，嘿走。呀，刘奎啊，上来说。奎哥，哎，走了走了。华龙啊，哎，刘奎，来坐。哎，哎，华龙啊，呃，进了趟城也没啥好买的，瑞祥宅的点心。捎回来给你尝尝，你这是啥意思啊？啊？哎呀，没啥意思，又没几个钱儿，一点心意，你就收下吧。刘奎啊，你也知道，咱部队是有规矩的，是不是？心意安领了，东西拿回去。嗨，行行行，你瞧你这脾气，呃，华龙啊。俺今天来呢，是想跟你谈谈心。呃，你也知道，俺刘奎这个人呢，是个直性子，呃，心里藏不住话，有啥话憋不住。呃，以前有得罪你的地方，你要多担待呀
。刘奎啊，你这是啥意思呀？啊，同志之间有啥不好说的？说，是这样的，花龙。啊，就是最近心里感觉到别扭，可能也是被这病给闹的，有点多愁善感。于是乎，俺就想起了很多以前的事情，比方说，你被撤职的时候，啊，关过你的禁地，哎，是俺对不住你，呃，但是不管咋说，华龙，啊，刘坤心里面是佩服你的，大家伙都佩服你，俺是真心想跟着你一起打小鬼子的。俺今天来呢，就是想跟你掏掏心窝子，行不行啊？当然行了，你说吧。哎，呃，华龙，那就直说了。呃，俺感觉你不信任俺了。你想想，新地雷的事儿你不告诉俺，打鬼子这么大的事儿你也不告诉俺，埋雷也不让俺知道。你说你这不是不信任这是啥？哎、OK， 你啊。不要太激动了啊！情况呢是这样的，埋地雷有地雷组的事儿，啊，咱们研究出来多少新的地雷，那也是需要保密的，没几个人知道。这跟信任不信任啊，没啥太大关系。你想的太多了。哈，既然你这么说，那俺也没啥好说的了。哦，对了，华龙，呃，有个事儿，俺得向你汇报一下，就是二壮的事儿，绝对不能就这么完了，因为他身上的疑点实在是太多了。你想想，鬼子咋知道不见鬼子不挂线儿？鬼子咋知道藏粮食的山洞？啊，后来的事情就更加的可疑了。你想想，富贵的死，肖西树的事儿，这些都和他有关系啊，这都说明了他身上有很大的疑点。咱们众多游击队员当中，只有他经常出入行村。换句话说，也就只有他能有给鬼子通风报信的条件。你说是不是呀？二壮这事儿，你说的确实很有道理啊。这样吧，关于他的事儿和你汇报的问题，俺仔细的再考虑考虑。啊，哈，那就好，那就好。对了，花龙，还有件事儿，俺得跟你说一下，就是那个叫三浦一川的俘虏，俺觉得还是尽快的送到军分区去的好，你省得在这夜长梦多，你说是不是？哎呦，这件事儿你还真提醒俺了。这原来呢是军分区的彭书记啊，想把他带走。可是俺等这彭书记左等等不来，右等等不来。这样的，俺正想明天把这个人送走了。啊，既然你这样决定，那是再好不过了。行，呃，那就先走了啊。哎，哎，乖乖，这个还是带回去吧。啊，你身体也不好。再说了，你也知道，咱是有纪律的。这个人，哎，真是的，好好好，那就带回去了啊。那走了，走吧。龙哥在吗？啊，在。哎，玉英，啊，你拿头发干啥呀？做地雷呀、啊，头发丝雷。头发丝雷？哦、啊，我不知道，我听他们说的。哎。
Ils sont où Ça这个刘奎是汉奸的证据 你快跟俺讲讲蜡纸和硫酸这个是刻板印刷用的蜡纸我把它折叠成这个形状就类似于一个容器的形状把它放在这个位置然后把硫酸倒进去经过一段时间的腐蚀硫酸很容易导电一旦流到这个地方之后电
怎么样？祖南木，地里的秘密你搞清楚了？搞清楚了，我可以自信的向司令官保证，土八楼的地雷根本没什么秘密。嗯，我有办法让他们的地雷通通取消。要是赵家庄有地雷的地雷，已经成为我们的心腹大患。告诉你，他们是用什么办法，这是我们帝国皇军的行动，屡屡受挫。报告军机司令官，其实他们的办法根本算不上什么办法，无非是那些麻绳头子破铁丝儿，老鼠夹子橡皮筋，真雷假雷上下雷，塌雷失雷八八雷。请司令官放心，只要我把破解这些地雷的方法全部传授给我的士兵们，破解土八路的地雷阵易如反掌。好，很好。那么，我们就把此次行动。放在明天，江将军，明天你带一个中队去阳光赵家庄修炼，务必要牵制住赵华龙的敌人。哎，嗨，高将军，明天你带两个中队，呃，新大队长、保安队、江团长的自卫团，联合去攻打基础，务必要抢回粮食，一定要给赵华龙来个神功惊喜。啊，是。同志们，俺再讲一遍啊，这就是踢石雷。只要小鬼子一不小心踢到了这块石头，就会牵动这个木板，木板自动就会弹起来，那坑里的石头呢也就会往下坠，这一坠就牵动了地雷的挂弦，只要这个挂弦一拉，地雷就自动爆炸了。到时候小鬼子，那真是哭爹喊娘了。哎呀，太妙了这！报告，哥，消息疏导了。小鬼子来的还挺快，同志们，尽快疏散乡亲们，带着俘虏准备战斗。花龙哥，说，现在那边来了好多鬼子，看来鬼子这是要搞突然袭击啊！咱们来，地雷还没满呢。花龙，这张不能打。看样子鬼子来的人很多，咱们得赶紧往河边撤，河边容易埋伏。好，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，快走！怎么回事？前面土八路的雷区，太监，刘可的情报非常准确。啊！你看，雷都给起了。咱的线人没雷了，走吧。报告，一定，隐忍的不是。高家队长，我们还需要谨慎，防止土八路再次给我们守攻城计。有事，有事。喂，你们的，前面的弹雷。喂。这不是多此一举吗？领导留下。哎，哎呦，来！太监，把裤子系好。哎，前面已经没有雷了，你带你的人先走。不是啊，太监。谁说没雷了呀？啊,啊，说呢，不是，刘坤报告的。太君，你看那个渡边太君不是正在探雷吗？等他探完了，咱们再上。等等等什么等？我们要打八路，一个措手不及。喂，哎好，那老七啊，啊，赶快带队友们上吧。快点！上吧，弟兄们，快点，快快！快快快！快看，你看。
看见我在工作吗？怎么回事啊？工作不让过。高桥队长，我担心前面还有没挖干净的地雷。没有时间了，支村的粮食在等着我们。快，哎，走，快快快快！这就没雷嘛！来吧，来吧，中吧！没雷了，可惜没雷。走，快点！快，快，别上！快，别上！快，快，快，快！
死到临头了还敢笑
ってきたんだよシラヤ打ち方やめシラヤなかいなかい大丈夫スジレが大丈夫違いを奪ってきましたよくやったよし引くぞ引け引くぞ,引くぞ赵队长，咱们寄存的粮食让鬼子抢走了，这该咋办呀？刚才鬼子还去了一趟赵家庄。啊，鬼子这是兵分两路啊！阿龙，小鬼子看来是在声东击西。二长，跑去档案现场看看啥情况。是。高原云阁下，高桥太君，俺把三浦太君给救回来了，还搞到了新地雷呀！鲁边君，救！鲁边老师，新地雷，新地雷，新地雷！鲁边君，大队长好，救！你选择立大功了啊！都是自己人，以后多多的照顾啊！三宝，三宝，三宝！哎呦，三宝！三宝，哎呀，三宝，呀，快来，快来，啊，高队，这一切都可以解决。将军，不是这样的，太君，俺为了救三浦太君，把自己的兄弟都给杀了呀，太君，三浦太君可以为俺证明啊，三浦太君，三浦，三浦，三浦。大哥，别抓呀！大哥，快抓下来！大哥不要这样，大哥不是这样的，大哥，大队长，大队长，你别求求求求求啊！大队长，大大，你找死呢？怎么叫？都这样了还怎么叫？不是这样的，大哥，俺对皇军是忠心的，天地可见的，大哥啊啊！八嘎，八嘎，传中，笨蛋！你们竟然能让土八路的地雷，在我堂堂的大日本皇军的军营里爆炸！鲁边先生，你又作何解释？哼！报告吉田司令官，根据我以往的经验判断，这是一个土八路新研制的地雷。三浦一川是你的学生。你必须给我一个交代，一定是那个中国人干的。中国人，高将军，如此冷明显的漏洞，你竟然毫无察觉。属下试试，属下要接受司令官任何处置。报告太君，那个人是潘老七手下的线人，提供我不少赵化龙的情报。的意思是，那个人是赵华龙派来的奸细，嗯，是不是奸细，现在还不清楚。不过潘老七正在审他呢，一会儿就有结果了嘛。苏哥，金丹队长，你马上带我去见那个中国人。是。
，真的。俺跟你说，那都不用亲眼看见，那扎着胳膊不是胳膊，腿不是腿，那那场面那么惨呐，要多惨呀！太好了，这下可给乡亲们报仇了。刘坤呢？刘坤当时就被带走了。我估计现在正在审讯呢。你现在就是给他一万张嘴，他也说不清楚。好了，你这招太厉害了，一箭双雕啊！既除了刘坤，又让小鬼子埋了炸。是啊，主要还得感谢你，要不是你的地雷，怎么能炸鬼子的军营呢？哎，多谢，多感谢，多感谢！我跟你说，小鬼子现在肯定哭爹喊娘的。<笑>不过黄龙，咱们得提高警惕。小鬼子这回吃了大亏，一定会不甘心的。花、啊、儿，对不起，都是俺害了你。俺本来想让你过好的日子。没想到落到这个下场，花儿，对不起，刘奎，什么都别说了，跟了你，俺算是倒了血霉了。你觉得俺就这样死了值得吗？就当是俺上辈子欠你的吧。哎呀，小两口聊得挺热闹啊！来，接着聊，接着聊，聊。哎，队长，潘队长，俺求求你了、啊，看在以前给你送过很多情报的份上，你放了他。他是一个女人，他只是一个命苦的女人，潘老七，俺求求你了，好不好啊？放了他，放了他，今天绑在这就是俺。放了他，潘老七，你这个混蛋！亏得刘奎跟着你卖命那么长时间，你最后竟然这样对俺俩！哎，告诉你潘老七，你这个人会遭报应的，你天打五雷轰你！老胡，老胡，胡！哼！你看谁敢放潘老七？潘老七，你个王八蛋，你！看着，俺正审着呢。太君，太君，俺是真心为太君卖命的。太君，俺说的都是实话呀。俺给你们送过很多情报，都是真的。太君，白老七可以给俺证明。白老七，你给俺证明，白老七，你给俺证明啊！白副队长，哎，你可以给他证明，哎，呃，俺跟他证明不了，就是他喊他审他，他啥还没找呢。告诉我，赵化龙派你来，到底执行什么计划？啊，太君，俺都说了，俺真的不知道啊，太君。刘三，我再问你一遍，道法路派，到底执行什么？俺、啊、真的不知道，俺是冤枉的，俺都说的是实话呀！别开枪！说还是不说？太君，不要开枪，不要开枪！俺对太君的忠心坚定，可见太君。
个牙子啊！救救救救救救！那我就不开枪。我不仅不开枪，还要送你一个礼物。啊！啊！啊！啊！啊！将军，万一是为皇帝卖命，不能落得这样的下场啊，太绝了！不，是这样的。啊啊啊啊！杀杀！杀杀！杀！就是那么笨蛋！哈哈哈哈哈！啊！哈哈哈哈哈哈哈哈！啊！啊！啊！他们眼里，咱就是一条狗。长点记性吧，以后啊，别真为他们卖命了。是，以后都听您的。队长，别走了。啊，到家了。家里来客人了，谁呀、啊？三夫人。他咋回来了？这个臭娘们！老爷，我老爷，你可回来了，都快想死我了。哎，别别别别，松手松手。俺、啊、可没这福气啊！俺、啊、没这福气。老爷，您是咋了？不咋呀。你把这当什么地方了啊？说来就来，说走就走。你是把这当车马店了，还是当成怡红院了呀？瞧瞧，您这话是怎么说的呀？那，那我大老远回来看您。您就这么跟我说话、啊？啥叫怡红院？我是怡红院的主吗？我真是热脸贴冷屁股了。我走还不行吗？说走啥呀？这又是说走就走，对不对？你看看，啊，说说错你了。怎么了？人家在外面受够白眼了，好不容易回来看你，你还这种态度，我可真走了。站住！你看看你，又敢使性子是不是啊？你上一次你不辞而别，你考虑过俺没有啊？啊？俺心里能不别扭，能不生气吗？老爷，是我家里出了点事儿，我妹妹没了。我还没来得及跟你说呢，你这还咋说你呢？啊？那家里出这么大事，怎么敢说一声呢？啊，好歹也是保安大队大队长，对不对？还派俩人跟着你一起回去嘛？讨厌老爷，还说我是你三姨太呢。我不来找你，我能去哪儿啊？那俺问你，以后还走不走了？哪儿都不去了。他
他时时跟着你。哎呀，有这句话呀，俺这心里呀就踏实多了。哎，刚才呀，俺是在气头上啊，哎，别往心里去、啊。嗯，哎，小娘子，哎，笑声这像有力量啊。哎呀，宝贝儿啊！现在正是秋收时候，鬼子抢粮食的动作很疯狂。最近，赵保元部队在小杨阁庄抢粮食没有抢成，烧毁了民房四百二十多间，在后河山村把村长刘文光杀死，并且把他的儿子扔到了井里。还有，在子推后村，把副教会主任郑振翠活活烧死。华龙，这些都是血淋淋的教训，咱们一定要提高警惕。胖龙哥，胖龙哥，老血头来投地雷了。好啊，说曹操，曹操就到。小编，通知大家行动。是，走，走，走，走。偷上瘾了。哼
罗亮嫂子。有人偷敌！杜天队长，我们快走吧。别急，我需要各种各样的敌人。后来，尝尝滋味吧。对，走，走。走啊、你谁呀？你谁呀？这个土八路，我相信你这些土八路，我就不是土兵。说了，杨小队长，请放心吧，我会连夜研究这些土八路的秘密，我一定要让大日本皇军的队伍在赵家庄所向披靡，如临平地。有心，渡边先生这么有信心，我心里踏实多了。谢谢，杨小队长，还是让我来谢谢天皇陛下。赐予渡边独到的聪明智慧吧，不然的话，我的这个脑袋瓜子恐怕也会被土八路做成地雷了。啊，哈哈哈哈哈！我白扯了。
太君，呀，这怎么会这样呢？会这样呢？你看，你看，你看看。哎，真惨呐！那可不啊！哎，这渡边没事吧？炸了连个毛都没剩。真的。人说没就没了呀！你说他爹他娘要是知道了，心里啥味儿啊？队长，您还关心这个呢？关心个屁！他前两天不是还跟咱吹牛呢吗？哦，真是人生无常啊！可不是，人生无常。哎呀，抓紧时间享福吧！能多活些算一点。走吧，队长。赵华龙地雷阵的狡猾战术，我不觉感力不从心。为鼓舞士气，提振军心。大日本皇军驻海洋司令部，恳请青岛总部司令长官阁下，调派无往不胜的特种兵前来海洋，协助我部彻底铲除赵家庄游击队，消灭赵华龙，让我部摆脱地雷阵的威胁。大日本皇军驻海洋司令部陈上。嗯先告诉大家一个好消息啊！军分区已经决定，近期将要对海洋的鬼子展开强大的秋季攻势。哎呀，好呀，太好了，太好了，太好了，真好了，太好了！咱们的任务，抢粮。鬼子最近正在把抢去的粮食啊，脱粒加工。完了以后呢，他们要把这批粮食运走。这些粮食呢，本来就是乡亲们辛辛苦苦一年的收成。
无论如何，咱得把粮食抢回来。好，李书记，下命令吧。光州大员，那你带一批人，先想办法混进粮仓去。是。华龙，你带上队伍，想办法混进据点，摸清情况。是。其余的人，全部集合，汇合县大队，咱们里应外合。声东击西，一定要把粮食抢回来！是。哥，王指导，俺也要参加战斗。二丫，你有更重要的任务，留在赵家庄，保护好乡亲们啊！是。实话告诉你，这次啊，我去青岛可认识个大人物的亲侄子，他答应我用他的门路帮我挣钱，就是卖的东西有点特殊，而且呀、啊，还得是有后台敢做才行。我这不就想到老爷您了吗？想利用老爷您的关系、身份、地位。做成这笔大买卖，当然了，老爷这儿一点都亏待不了您，到时候啊，一分也少不了您的。人家本来想过两天才告诉你的，可是这倒好，您都开始怀疑我了，那就只好讲了，免得隔着肚皮生嫌疑，不是？告诉老爷，老爷心里也舒坦了。这就对了嘛，你必须跟俺说实话，咱是一家人。告诉俺，做的啥买卖啊？福寿糕。鸦片。说什么东西？打开看,看，玉米吗？是啊，老总，你看看，全是玉米，全是钱，真是玉米。坏了，他们暴露了！抢，抢，抢，抢，抢！保不住，你打前面的，我打后边的啊！陈班长，哎，放岗了。有肉吃啊！早都饿了，兄弟们，走吃肉走。说啥呀？啊，玉米是吗？啥呀？这里边玉米，玉米，玉米。玉米怎么才来呀、啊？路上拦哥了，带他们进去。哎、啊，回来！哎，啊，走，走了。
钱输钱了。哎，你还真说对了，我这两天还真是输了。你知道你为啥输吗？你跟玩玩骰子那个赌钱的那几个叔，你跟俺亲属交了，以后别跟他们玩了啊！你想不想知道怎么破呀？肯定想啊，教教我。哎呀，平时不白教人的，<笑>你也学会了，挣了一辈子。哎，来看，这。哎，他这不错啊。啊，哎，媳妇，快点跟我学学对了啊。好好，哎，这位，上来，上来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快哎，快，就在这儿，就这儿吧。你要是找那些喝花酒啊，什么小红小绿啊。什么得干活？啊，那个，你们几个，转过来，转过来呀、啊！都聋了是吧？
给我送上鬼子，粮食砸着了。先把粮食送到清平寨。为什么先送到清平寨？啊？俺堂堂国军司令，会惦记你这点粮食吗？只有去清平寨的路还能走，其他路都让鬼子封锁了。三炮说的有道理。不知道，你先听我哥他们的吧，把粮食运到清平寨。小顺，你去通通画龙，任务已经完成，粮食在运往清平寨的路上。副队长，找人带首哥回家。三炮要扣咱们的粮食，不会吧？我确实听到了。走，走。瘸子，哎，王指导，你们司令呢？呃，不知道啊。你们司令你不知道在哪儿？啊啊！司令只是让俺招待好王指导，还有大伙儿。这其他的我，玄子，这样啊，麻烦你告诉你们司令一声，谢谢他的热情款待。我们要带粮食回去了，走，走，走，走，走，走，走，别急嘛。咋了，玄子？还不让我们走了？这大家伙都是俺司令的客人，好不容易来趟清平寨，这咋的也得，得吃顿饭再走是吧？对，吃个饭再走呗。啊，饭我们就不吃了。改天再说啊！哎，别别着急啊，王指导。咋了，全子？还不让我们走啊？咋会不让走呢？哎，俺就是怕怠慢了各位。这司令那头俺不好交代，老子非走不可。我敢谁敢拦一拦？既然是你，干啥？太君，等等，太君，俺知道那后边还有一条路，他们肯定把粮食从那儿给运走了。你怎么不早说？啊，这会儿。林大队长，哎，如果有后路，他们肯定运粮食走这条。啊，你多大人？抄他们的后路，务必把粮食抢到手。我大人，你进攻清平寨。快，好，跟来，走。出来！再不说，看家了啊！看谁敢！嗨！干啥呢？别闹！说了。嗯。把枪放下，快点！大家快把枪放下，放下！嘿嘿嘿嘿嘿嘿，不太懂事儿，多担待啊
，咋弄的呀？这刚来屁股没坐热，咋走呢？三炮，你让你的人都闪开，我们得回去。三炮，你小子也忒不仗义了吧？你是想抢俺们的粮食吗？你等会儿啊，郑道员，你们的粮食，俺一粒都不会少，你们全部带走。但寄存的就啥意思？啊？难不成你想独吞了我们的粮食？上回俺们去寄村，你咋对待俺的？俺辛辛苦苦抢回来的粮食，你凭啥不给俺？要不是俺带着弟兄去救你们，你们都死那儿了，知道吗？俺也是在耍鬼的，为啥不给俺粮食？俺季三炮是个讲道理的人。三叔，你这样，你呀、啊，去问问那帮粮食，谁答应你把谁带走。三炮，你。你要是再敢把枪举起来一次，俺就打烂了你！试试。三炮，三炮。嗯，哎，是这样哈，呃，粮食呢，你们可以留下一部分，但是寄村的，让人运回去吧。他不是那么个事儿呀，上回也是从你们那拿的，你们为啥就不能给点？因为上次已经给你了。华龙。师哥，三炮，你又放魂了是吧？你是不是个男人啊？让人家把粮食拉走？不是，这帮三孙是啥？师哥的话也不好使了。乡亲们，三叔，乡亲们都饿肚子了，也不跟俺说一声，找弟兄把粮食扛走吧。哎呀，同志们，拿粮食，走。你放心，山后头有条小路，俺把粮食从那儿运走。好，徐队长、王指导员，你们两个跟着三炮，一定要把粮食护送好。好，继续同志，跟俺走，准备带走。走，弟兄们，把粮食都带上。队长，跟俺来。快走，快走，快走，走。
才脱身呢。哎，你们这儿埋地雷了吗？啥？地雷？这是清平寨，又不是赵家庄，俺上哪儿来的地雷呀、啊？地雷没有，有手榴弹。手榴弹好啊，哼，多备点啊。手榴弹准备。是，兄弟们，手榴弹准备。对不对呀、啊？没错，我记得就这儿啊。那咋还没到啊？我被他们走错了吧？应该不会。叶叔子，快，快快，后面的飞鸟，不要追。准备好了。
思啊？这是？你是瞎呀、啊？你还是聋啊？你没听见？上闺女？这房间里面咋办呢？先不管。兄弟啊！你们全清楚了，你们要是明知道的话，把粮食留下，赶紧滚蛋！今天是你赢的，你不要再为小伙子卖命了，坑害百姓，早晚会遭报应的。邢志远，听好了，皇军马上就要到了。都保不住了，赶紧活着！去你妈大爷！大哥陪你们坐会儿，你们挺狠的呀，啊？说走就走啊？想大哥不？走了就走了吧，跟大哥一辈子，净他娘的打仗。大哥，叮嘱你们几句啊。去了呢，别惹事儿。大哥还没过去，没人罩着你们。钱随便花，没了跟哥说，哥给你们收。大哥，跟你们没亲够。
想再听听你们的声音，大哥喊一下你们名字，哎，谁听到了呢？吱一声，啊，虎子，东来，黑蛋儿，大虎。愣子，狗蛋儿，铁柱，你们给老子吱一声啊！大哥想听一声这么难吗？大哥重叫一遍啊！狗蛋，东来，狗蛋儿、柱子，你们给老子吱声啊！啊！弟兄们，都歇着吧，任务走好。你们的仇。哥给报，报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报